in die Welt. 
Gottes Farben hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Hirte. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um sie. Und sie furchten sich sehr. Oh, 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 oh,
Das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Also bald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen.
Und da die Engel von ihnen den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Oh, my God. 
welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte in ihrem Herzen.
dass das Kind beschnitten würde. Da war sein Name genennet, Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward. Mein Jesus heißt mein Leben, mein Jesus hat sich mir ergeben. Mein Jesus soll mir immerfort vor meinen Augen schweben. Mein Jesus heißt meine Lust, mein Jesus labet Herz und Blut.
Thank you. 
Der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken? Kann meine Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Versammeln alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten,
hörst die Weisen heimlich und er lernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen werde und weise Ziegen Bethlehem und sprachet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder dass ich auch komme und es anbiete. Du Falscher, suche nur den Hör zu finden. Nimm alle falsche List, dem Heiland nachzustellen. Der, dessen Kraft kein Mensch hat,
den König gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis das er kam. Und stund oben über, da das Kindlein war, da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und funden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Möhren. Die stolzen Feinde schrecken, 
Was könnt ihr 